വെൽക്കം ടു സുജാസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സിൽ വീട് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എങ്ങനെ എടുക്കാമെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് അല്ല കേട്ടോ ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചിട്ട് അടിച്ചു വാരി ഒന്ന് ഒതുക്കിയിടുക അത്ര ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയമൊന്നും ക്ലീനിങ്ങിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സിൽ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കാമെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ രീതി ഒന്ന് കാണിക്കണോ എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങണത് അപ്പോൾ മക്കളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോയി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏകദേശം ബെഡ്റൂമിൻ്റെ അവസ്ഥ അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ പൊതുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് മടക്കി വയ്ക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ മൈക്രോഫൈബറിൻ്റെ ഒരു ഡസ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് ജനലിലൂടെയൊക്കെ ഉള്ള പൊടികളും അതുപോലെ ടേബിൾ ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിൾ അതിലത്തെയൊക്കെ പൊടികളൊന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ അലമാര റൂമിലൊരു അലമാരയുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് തുടച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിലും ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിളിൻ്റെ ഗ്ലാസും ഒന്ന് തുടയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഭിത്തി അലമാരയുണ്ട് അതായത് വാർഡ് റൂബ് അതും ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബെഡൊക്കെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ ഒന്ന് നേരെ വെച്ചു ഞാൻ ഇന്ന് ബെഡ്ഷീറ്റ് മാറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് നേരെ വെച്ചിട്ട് ബെഡൊക്കെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തതാണ് എന്നിട്ട് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ബെഡ്റൂമിലെ ലാസ്റ്റ് ക്ലീനിങ് നമ്മളൊന്ന് അടിച്ചു വാരി അപ്പോൾ അടിച്ചൊക്കെ വാരി ഇട്ടു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക് ഇതാണ് ജസ്റ്റ് എല്ലാവരുടെയും ഒന്ന് പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചിട്ടു ബെഡൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഒന്ന് ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ശരിക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്ത റൂമിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഈ റൂമിലാണ് ഞാൻ കുട്ടികളുടെ സ്റ്റഡി ടേബിളും ഒക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും കുറച്ചൊക്കെ മെസ്സിയായിട്ട് തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നോക്കാം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ജെന്നിലെ പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ മൈക്രോഫൈബറിൻ്റെ ഡസ്റ്റർ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ ജനലൊക്കെ തുടയ്ക്കാനും ഒക്കെ പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോകും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് ചിലപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും അറിയാമല്ലോ പിന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ സ്റ്റഡി ടേബിൾ ഒന്ന് ഒതുക്കി വയ്ക്കുകയാണ് ബുക്കുകളൊക്കെ അവർ കൊണ്ടുപോയതിന് ശേഷമുള്ള ബുക്കുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കി വയ്ക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ ഒന്ന് നേരെ വിരിച്ചിടണം പിന്നെ ഒന്ന് അടിച്ചു വാരിയിടണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ക്ലീനാക്കിയതിന് ശേഷമുള്ള നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ലുക്ക് ഇതാണ് സ്റ്റഡി ടേബിളൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു അലമാരയുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചു വെച്ചു അതുപോലെ ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ ഒന്ന് വിരിച്ചിട്ടു നന്നായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഡൈനിങ് റൂമാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യണത് ഡൈനിങ് ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ബുക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചു അതിനുശേഷം ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഒന്ന് തുടച്ചിട്ടു മൈക്രോഫൈബറിൻ്റെ ആ ഒരു ഡസ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ തുടച്ചിടുന്നത് അപ്പോൾ പാടൊന്നും അങ്ങനെ വീടില്ല ഗ്ലാസ്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ വാഷ് ബേസിൻ്റെ അവിടുത്തെ ആ കണ്ണാടി ഒന്ന് തുടച്ചിട്ടു അതുപോലെ വാഷ് ബേസിൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കഴുകി വിട്ടു അതായത് ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് അല്ല ഡെയിലി ഉള്ള ക്ലീനിങ് ആണ് അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയിട്ടു അതിനുശേഷം ഒന്ന് അടിച്ചു വാരിയിടണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഡൈനിങ് റൂമ് 
ഓരോ റൂമിലും ഒരു മൂന്നോ നാലോ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം അഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ ലിവിംഗ് റൂം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ലിവിംഗ് റൂമിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റിയിലും അതുപോലെ ദിവാൻ കോട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുത്തു അതൊന്ന് കുടഞ്ഞിട്ടു അതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചു വാരിയെടുക്കണം കാരണം അധികം വൃത്തികേടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ക്യുക്ക് ക്ലീനിങ് ആണ് അതായത് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സിൽ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാമെന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ കൂടുതൽ തുടയ്ക്കാനും അതിനൊന്നും പോകുന്നില്ല ഇത് ഡെയിലി ഉള്ള ക്ലീനിങ് ആണ് അപ്പോൾ ലിവിംഗ് റൂം ഇങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിനി അടുക്കളയിലോട്ട് കയറുകയാണ് അടുക്കളയിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ശേഷമുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് കഴുകാനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൗണ്ടർ ടോപ്പൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് താഴേക്ക് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലുള്ള വേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് അതിന് ശേഷം ഞാൻ പാത്രങ്ങൾ കഴുകിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ അടിച്ചു വരാൻ പോണത് അപ്പോൾ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ കുക്ക് ചെയ്യണതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ അപ്പപ്പ പാത്രങ്ങൾ കുറേ ഒക്കെ കഴുകി വെക്കും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അധികം പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല കഴുകാൻ അപ്പോൾ പാത്രങ്ങളെല്ലാം കഴുകി ഞാൻ തുടച്ച് കബോർഡിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയുള്ളത് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് അടുക്കള ഒന്ന് അടിച്ചു വാരിയിട്ടു അപ്പോൾ അടിച്ചു വാരിയും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലീനിങ് ഏകദേശം തീർന്നിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും കേട്ടോ നിങ്ങളും ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്നെക്കാളും നീറ്റായിട്ട് ചെയ്യാണ്ടാവും പക്ഷേ ഞാനിതിപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് കാണിച്ചു തന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ അറിയാം നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയമൊന്നും ക്ലീനിങ്ങിന് സമയം കളയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അല്ലാത്ത ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ എന്നും ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സിൽ ഞാനിപ്പോൾ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സിൽ എന്തായാലും ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നിങ്ങൾക്കും അത് പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഒന്ന് ഇതുപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കണം ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേ